വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ പറ്റിയിട്ട് അരക്കി പോയിട്ട് തളർന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കഴുത്തിന്റെ നട്ടലിന് ഇഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് തീരെ ചലനം മറ്റിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം അതിന് ചാൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഇല്ലാതെ ആയിട്ട് ബെഡിലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണുള്ളത് ഒരു ഞാനൊരു ഫുട്ബോൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാൻഡ് ബോൾ കളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ നട്ടലിന് ചെറിയൊരു ശതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഡിസ്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തെറ്റി സ്ലൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഓർത്തോനെ കാണിച്ചു അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു ഒന്നര മാസത്തോളം ബെഡിൽ കിടന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂട്യൂബ് എഡിറ്റിങ് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിപ്പോൾ നെക്കിന് ബാക്കിൽ കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ നല്ല പെയിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിന് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ അവൻ എനിക്കൊരു ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നു ആ ലിങ്ക് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് അവർ ഒരു പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ നട്ടലിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ച് സുഷുംനാനാടിക്ക് ക്ഷതം സംഭവിച്ച ഒരാൾ എണീറ്റ് നടത്തിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്കൊക്കെ അയച്ചു തന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അയാളെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം തീർക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഇത്തരം ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും നമ്മൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റ് എനിക്ക് എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഏതായാലും നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും അവരുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളത് അങ്ങ് എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡ് മൊബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു കേസ് നോർമലി ഈ ഒരു കേസിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെൻസാണ് സാധാരണ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരുപാട് കേസുകൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ചിലത് ഫെയിൽഡ് ആവും ചിലത് സക്സസ് ആവും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു പാർശ്വഫലം പിന്നീട് ആ ഒരു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ അവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് അതേപോലെ ജന്മന ഡിസ്ക് ബെൻഡായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ചില ജോലിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർമാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ പല ആളുകൾക്കും ഫൈനൽ ഓടിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഊരവേദന കഴുത്തുവേദന ഇത് ഈ ഒരു ഭാരമായിട്ട് നമ്മുടെ ജോലിയെ ബാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മളെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കും മൊത്തത്തിൽ ഇതൊരു നമ്മളെ ഡിഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഗതിയാണ് സ്പൈനൽ ഓടിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഡിസ്ക് നമ്മളെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് മൊബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ത് കേടാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള അറിയില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം അതേപോലെ ഡോക്ടറെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു തരാം ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർ ജോബ് ചെയ്തു കൊണ്ടും ജോബ് ചെയ്തു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കും ഇവർക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്നം ഡിസ്ക് കൊളാപ്സ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് സർവൈക്കോ ബ്രേക്കോ ന്യൂറാജി ആണ് കണ്ടീഷൻ ഞരമ്പുകൾ കൂടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അത് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഡിസ്കിനെ റീപൊസിഷൻ ചെയ്യുക അവരുടെ പ്രഷറിനെ ഡീ കംപ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസിനെ ബലപ്പെടുത്തി എടുക്കുക അപ്പം നീ തലയുടെ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അത് സഹായിക്കും നിങ്ങളെ കേസിലും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക് കുടുങ്ങാനും അത് ഡിസ്ക് പ്രഷർ ആവാനും ഞരമ്പ് കുടുങ്ങാനും സാധ്യത കാണുന്നത് പക്ഷെ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മളൊരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ചെറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യൊക്കെ വെച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ പൂർണ്ണമായിട്ട് കയ്യിൻ്റെ ഒരു പവർ നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നല്ലോണം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബലം കിട്ടും പിന്നെ റെഡി കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു ഫിംഗർ പോകുന്ന സമയത്ത് പെയിൻ അല്ല പക്ഷെ ഒരു എന്തൊക്കെ ഒരു ഇത് ആ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ എസ് പി എസ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഹൈ പ്രഷർ കെയറി സ്ട്രോക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള രോഗികൾക്കും ആക്സിഡൻറ്റിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് ഡാമേജായി കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്കും അവരുടെ ഭാവി ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സഹായിക്കും നമ്മള് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ആ പരിക്രമം 
can see that difference. Oh, no, no, no difference on this. എസ് പി എസ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ അധിക ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സിന് ഒന്നുക്ക് മുട്ടിന് പരിക്കേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഊരുക്ക് പരിക്കേറ്റും ഈ ഡിസ്ക് ഇതെന്ന് ഒരു സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക് തളർന്നതിന് നാലായി തളർന്നു തരംതിരിക്കാം ആദ്യം പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് ദെൻ ഒരു ഡിസ്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് പൽജാവാം അതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കിൻ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ പൾപ്പോസിസ് തന്നെ സാധനം ജെല്ലി പോലെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഷോക്കിനല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഓടുക തിരിയുക എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നട്ടലിൽ വരുന്ന ഷോക്കിനൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആ ജെല്ലാണ് ചുറ്റും കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളൊരു ആവരണം ഉണ്ട് അനലാർ ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് അതിനെ പറയാം ഈ അനലാർ ഫൈബ്രോസിസും ന്യൂക്ലിയർ ഫൈബ്രോസിസും ആദ്യ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അനലാർ ഫൈബ്രോസിസ് മാത്രമേ തള്ളുള്ളൂ ചെറിയ പ്രശ്നം വരും ആ പേഷ്യൻ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാവും ഇലമിന് കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത്ര ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് അത് ഓരോ സ്റ്റേജും ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പറയാൻ വെച്ചാൽ മെല്ലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബെൻഡ് വരിക ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വികസിക്കുക പൾപ്പോസിസും പുറത്തേക്ക് വരിക ഏറ്റവും അവസാന സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതായത് അനുല ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന സ്ഥാനം കീറിപ്പോയിട്ട് പൾപ്പോസിസ് പുറത്ത് വരുന്ന അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥകളിലാണ് നമുക്ക് സർജറിയേക്ക് പോകേണ്ടി വരിക അത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് അതിന് മുന്നിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്കിനെ യഥാസ്ഥാനത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് അവരുടെ മുകളിലുള്ള പ്രഷർ ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ഞെരമിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രഷർ ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം പേഷ്യൻ്റ് പെയിൻ മാറും അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക് രണ്ടാമതായി റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കൊഴുപ്പുണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടാമതായി റീഫിൽ ചെയ്യുമോ അല്ല അത് കൊഴുപ്പ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൾപ്പോസിസ് തന്നെ സാധനം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് തള്ളി പുറത്ത് വരാ ചെയ്യുന്നത് അത് ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് വരും അതോടുകൂടി പൂർണ്ണമായിട്ട് അയാൾ പഴയ രീതിയിൽ മാറും ഇനി അതിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ഇത് രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഇത് തുടങ്ങിയ കുറച്ച് കാലം ആയതുള്ളൂ അധികമായിട്ട് ഈ അനുല ഫൈബ്രോസിസ് ഒന്നും കീറിയിട്ടില്ല എന്നാൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം വർഷം പഴക്കമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മൾട്ടിഫിഡേഴ്സ് എന്ന മസിൽ ഉണ്ട് ഇൻ്റർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആറീസ് എന്ന മസിൽസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർ സ്പൈനാലിസ് ഈ മസിൽസ് ഒക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ സ്പൈനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന മസിൽസാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ടൈറ്റിലാ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് വീണ്ടും ഏത് വഴിയിലൂടെയാണോ തള്ളി ആ വഴിയിലൂടെ വീണ്ടും തള്ളാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ആറ് മാസത്തോളം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ മസിൽസിന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിങ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നോ പ്രോബ്ലം നോ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷം പേഷ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസ് റീകോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് റിവ്യൂന് വേണ്ടി വിളിക്കാറുണ്ട് അവർക്കൊന്നും പിന്നീട് പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ സാറോട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സംശയം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അവർ പിന്നെ വീടിന് ടെറസ് നിന്ന് വീണിട്ട് സ്പൈനൽ ബോർഡിൻ്റെ മെഡിലാ ബ്ല കെട്ടിൻ്റെ നേരെ താഴ്ന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അവിടുന്ന് ഒരു മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ഇത് ഡിസ്ക് പൊട്ടിപ്പോയി അങ്ങനെ ബേബി എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ സർജറി ഇപ്പോൾ ആൾക്ക് കഴുത്തിന് താഴെ തീരെ ഒരു സ്വാധീനമല്ല 
അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതിന് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് വളരെ വലിയൊരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മള് അത് ഹിന്ദു വന്ന ന്യൂസ് ആണ് അത് നട്ടിൽ പൊട്ടിയാൽ ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് ഒരു സ്കെയിലിംഗ് ഉണ്ടാകും പാനിക്കോട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കെയിലിംഗിൽ എത്രത്തോളം സിബിയോറിറ്റി നോക്കും ആ സിബിയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി ന്യൂറോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ രോഗികളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പക്ഷെ അത് പേഷ്യൻ്റെ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി എവിടെയാണ് സംഭവിച്ചത് അതിന് ആഘാതം എത്രത്തോളം ആണ് പാൻകോട് എത്രത്തോളം കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ട്രൊമാറ്റിക് ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ അപകടം പറ്റിയ സ്ഥലത്ത് കംപ്ലീറ്റ് കട്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ ഇതിനെല്ലാം ആസ്പദപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ചികിത്സയുടെ റിക്കവറിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സംശയം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതായാലും വീഡിയോ ചെയ്യാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചോദിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറ്റിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഈ സി പി പേഷ്യൻസുകൾ സെർബിൾ പാളിസി ജന്മന സംഭവിച്ച ആളുകൾ അത്ര ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോ ഈ നട്ടലിനൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ഒരു ജന്മന ഒരു ബെൻഡ് വന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഷ്യൻസ് അല്ലാതെ തന്നെ ചിലപ്പോ ജന്മന നട്ടലിന് ബെൻഡ് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അത്ര ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ മൊബിലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ റിസൾട്ട് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നട്ടൽ വളയുന്ന തന്നെ കൈഫോസിസ് നിന്നും മുന്നോട്ട് വളയുന്നതിന് കൈഫോസിസ് നിന്നും സൈഡിലേക്ക് വളയുന്നതിന് സ്കോലിയോസിസ് നിന്നും പുറകോട്ട് നട്ടൽ വളയുന്നതിന് ലോഡോസിസ് നിന്നും ചിലത് അക്വയർഡ് ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പല പല കാരണങ്ങളാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നട്ടിൽ വളവ് വരും എന്നാൽ ചില ആൾ ജന്മനാണ് കഞ്ചനറ്റിൽ വരുന്ന കേസസ് ഉണ്ട് ഈ കഞ്ചനറ്റിൽ വരുന്ന കേസസിൽ അതിന്റെ സിബിയോറിറ്റി കൂടി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകാം അത് മൊബിലൈസേഷൻ മാത്രമല്ല മൊബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ല മസിൽസ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള മസിൽസ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനുള്ള മസിൽസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ വല്ലാതെ ഒരു കൈഫോസിസ് ഒക്കെ വന്ന പേഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ ബ്രേസുകൾ ഉപയോഗിക്കും ആഷ് ബ്രേസ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം അത്തരം ബ്രേസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അതിനുശേഷം നട്ടലിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ആ പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് ട്രെയിനിങ് അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എം എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ പേഷ്യനുള്ള എക്സസൈസ് പ്രോട്ടോകോൾസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസ് ഒരുപാട് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു മൊബിലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ലഭിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഡിസ്കുമായി സംബന്ധിച്ച് ഡിസ്ക് തള്ളുകയും അതിന്റെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഞരമ്പിന് കുടുക്കങ്ങളും കയ്യിലേക്കും കാലിലേക്കും കരിപ്പ് വരുന്നത് ഇത്തരം കണ്ടീഷനിലാണ് സ്പൈനൽ മൊബിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൈറോ പ്രാക്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ ഫിക്സിംഗ് എന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകുന്നത് എന്നാൽ മറ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ബാക്കി ബാക്കി ഓരോ ഇതൊരു ഒരു സെഷൻ മാത്രമാണ് സ്പൈനൽ മൊബിലൈസേഷൻ സി പി നിങ്ങൾ ചോദിച്ച സെർബൽ പാൽസിൻ അസോധൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തായാലും ഡിഫറെന്റ് ആണ് സ്ട്രോക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥലം ഒരു സൈഡ് കുഴഞ്ഞു വരുന്ന രോഗികളുണ്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രക്തക്കോയിൽ പൊട്ടിയിട്ടാവും തലച്ചോറിലെ രക്തക്കോയിൽ പൊട്ടിയിട്ട് വരും അത് നമ്മൾ അന്യൂറസം എന്ന് പറയും പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു രക്തക്കട്ട ഒഴുകി നടന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളതിന് പറയാം ഇഷ്കീമിക് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എംബോളിക് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും ഇത്രയും ടൈപ്പ് വരുന്നത് അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിലും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് അവർക്കുണ്ട് അപ്പം അതാ അത് ഫിസിയോ മറ്റൊരു വിഭാഗം അത് സ്പൈനൽ കോട്ട് അതായത് സ്പൈനൽ മൊബിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാരോപ്രാക്ട് ടെക്നിക്കുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഡിസ്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇഷ്യൂസിനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പൈനൽ മൊബിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാരോപ്രാക്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്തരത്തിലൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ സാറ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ സിറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഇത് തീർക്കാൻ കഴിയും ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് ഒരു സിറ്റിംഗ് കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ സെറ്റിംഗ് അവർക്ക് വേണ്ടി വരും ചില ആളുകൾ അക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് അതിനെ തുടർന്നിട്ടുള്ള വ്യായാമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒരു വിധം ആളുകൾക്ക് നല്ല റിലീഫ് കിട്ടാറുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ റിസ്ക് ആയ ചില കേസു
അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എത്രമാത്രം ഇതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു സത്യം നമുക്ക് പുറത്തു പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പതിനാലാം തീയതിയോ പതിനഞ്ചാം തീയതിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളതിന്റെ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചാവും ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഏതായാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നല്ല ബെറ്റർ ഫീലിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ കയറിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്പൈനൽ കോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെന്ന് എൻക്വയറി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ പെയിൻ കില്ലറും മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അലോപ്പതിയിലുള്ള പെയിൻ കില്ലറും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഭയങ്കരമാണ് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മളെ ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കും അതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിരവധി വേറെയുണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര എഫക്റ്റുകൾ ഇല്ലാതെ നമ്മളെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ബെറ്റർ ആണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ശുഭദ